niet de man. En Carolien, jij bent ook niet de winnaar. Nog maar even en de rollen zijn bekend. Kees en Paulien, winnaar en mol. Maar in welke volgorde? Na een mooie reis door Zuid-Afrika en maanden spanning hier in Nederland... komt nu dan eindelijk het antwoord. Wie is de mol? Dat jullie weer samen te zien, dat is een hele poos geleden. Ja. Ja. ja, voor sommigen is dat heel lang geleden. <laughs> maar Ewa is het langst geleden. Heel lang geleden. Ja. Ja. Je hebt de serie vooral op tv gezien, ja. van genoten? Nou, ik, 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 met, met pijn echt kan met ik naar kijken. Ja, ik vind het, het is zo'n geweldige serie. En ik ben bij ieder spel, bij ieder gezellig groepsmoment, bij eigenlijk iedere stap die er gezet wordt, ben ik eigenlijk heel jaloers. Ja, het, is, het is niet echt ontspannen uh, voor mij uh, om naar te kijken. Nee. nee. En dan zit je naast de meest onfortuinlijke deelnemer van dit seizoen, maar misschien wel van alle wie is de mol, Janine. Ja. Hoe, hoe gaat het met je? Ja, over kijken met pijn uh, ja. <laughs> gesproken. Ja. Nee, het gaat heel goed hoor met mij wat dat betreft. Ja, zeker. Ja. Ja. Gezondheid. Ja, ik ben, ik ben op de goede weg. Ja, nog lang niet de oude, maar uh, ja, mag niet klagen. Hey Joep, jij was ervan overtuigd. Janine moest de mol zijn. Ja. ja, er waren wel wat redenen voor dat ik dacht dat, dat, ik, dacht dat ik in de goede richting zat. Maar ik had overigens niet alleen op haar uh, zitten, zitten, zitten gokken op die, bij die test, maar, mm -hmm. maar wel voor een deel, ja. Tim, de ja. comeback kit. Ja, ja, ik kom, ik kom, ja, ik kom twee keer een rood scherm. Twee keer, ja. Welke was het vervelendst? Uh, de laatste. Ja, ik, toen ik het ook terug zag, toen, toen zag ik mezelf echt fysiek reageren bijna. Echt gewoon als een klap in je gezicht. Wat, wat leuk is, wat betekent dat ik me echt compleet heb verloren in het spel toen. Ja. Jammer. Nee. En Tania, het lijkt alsof we hier met z'n zevenen zitten, maar we zijn met z'n achten. Ja, dat klopt. Ik ben behoorlijk zwanger. Behoorlijk zwanger. Ja, theoretisch kan even onze vader zijn, toch? Of niet, uh... nee, 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 nee. Ik was wel te, terug uit Zuid-Afrika en toen dacht ik van, nou, bijna doodervaringen meegemaakt, dus nu ga ik me voortplanten. Sorry. Een geboortegolf negen maanden, naar wie is de mol misschien? Um, tijd om de verliezend finalist erbij te halen. Hier is Carolien. Gekomen. Fucking hell, man. Ik dacht zo dat jij het was. Jij was het voor mij. Echt? Ja. Zo, die laseropdracht, die heb ik toch... Ik dacht dat je dat had gedaan om vertrouwen te winnen. Zo ja. lekker aan het begin van het ja. spel. Oh my god, dat jij het niet bent hoor. Oh my god. Maar ze is toch veel te fanatiek. Ze heeft alles goed gedaan. Dat, zou toch, dat, dat kan toch niet om ja, mol zijn? Dat is toch een tactiek Dat is toch een meestelijke tactiek? Er waren er veel op tafel die dachten dat jij het echt? was, Caroline. Ja, serieus. Ja, maar dat was ook wel je bedoeling, toch? Nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. Ik was echt van overtuigd dat bij dat laserspel dat ik al mijn kansen om ooit... Maar als mol te gedragen echt vergooid had. Dus ik heb me daarna alleen maar eigenlijk als kandidaat opgesteld. Hm. En, Tania, en... jij kijkt nog steeds alsof Carolien de mol is. Ja, ja, maar weet je wat? Want ik ging dus ook kijken naar, naar alles op de site van de clues en zo. Ja. En dan in de eerste aflevering 
had je een pleistertje om je vinger met een luipaard. En die hebben we niet in de Big Five gezien. Het verhaal van de pleister is echt... Is, nou ja, leer mij kennen. Ik, ik, had, ik had een wondje, daar heb ik een pleister mee gedaan. Toen heb ik bij de, bij de winkel Express pleister gekocht met dieren erop. Omdat ik dacht, die mensen zijn gek die ja. dit programma kijken. Die gaan daar een aanwijzing. Nee, nee, ik dacht echt. Ze zijn nu de fans te beledigen gekomen. Nee, nee, nee. Okay, laten we dat niet doen. Heel even, jij bent een verliezend finalist. Oh ja? Ben je vooral trots of toch teleurgesteld? Um, ik ben vooral heel trots. Ik heb me geloof ik één dag verheugd op de pot. En dat was uh, de, de finale dag. En daarvoor ben ik daar echt niet mee bezig geweest. Niet met het winnen in ieder geval daarvan. Dus ja, ik ben trots. Je hebt het heel goed gespeeld. En nu zijn er nog twee hoofdrolspelers over. Oh, oh nee. Zo. Paulien ja, staan en Kees. Hier zijn ze. Hallo. Oh my god. We zijn weer compleet. Oh. Yeah. Kees, hoe is het? Je bent in, in Volendam zijn jullie wel wat gewend, maar je zit nu tien weken lang in Wie is de Mol. Wat voor impact heeft dat op je? Ja, ja het, iedereen kent me natuurlijk al in Volendam en in Nederland een klein beetje. Maar nu was het wel op donderdagavond om half negen, liep er geen mens meer over straat in Volendam. Iedereen, nee. of je het nou snapt of niet snapt, iedereen keek nu naar Wie is de Mol. Dus dat is wel heel leuk om mee te maken. En uh, ja, impact is echt geweldig groot. En hoe is het voor jou, Paulien? Hoe is het om jezelf terug te zien in, in de afleveringen? Ja, dat, ja, het valt me... Ik had, ik had dat veel erger verwacht. <lacht> dat, uh, dus ik dacht, oh, dan zie ik mezelf natuurlijk de hele tijd zo door beeld schuiven met mijn hoofd hier en de rest van mijn lijf zo hier. <lacht> maar dat is, dat is eigenlijk nog best wel aardig uh, geëdit. Het valt mee, ja. Ja, 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 het valt wel mee. Ja. Ja. <lacht> en um, ja, je zei al dat in jullie dorp in Volendam loopt niemand op straat op donderdagavond. Maar... Hoe denken ze er in Volendam dan over? Ben jij de mol of ben je de winnaar? Ja, weet je, er waren een heleboel mensen die mij persoonlijk uh, uh, kennen. Die hadden al gelijk zoiets van, oh, als Kees meedoet, dan is hij automatisch de mol. Uh, dus dat had ik heel erg. Uh, maar bijvoorbeeld mijn eigen broer, die echt wel fan is van het programma, die verdenkt mij nog steeds niet. Dus uh, het, het is een beetje een mix. Hm. En bij jou, Paulien? Is het helemaal geen mix. Iedereen die mij kent en tot zeer naaste familieleden toe overtuigd dat ik de mol ben en iedereen op straat ook en ook de mensen die briefjes in mijn brievenbus gooien briefjes in je brievenbus gooien ja hoor ja liefdesbriefjes nou, nou nee ja nee we hebben je door we hebben je door ja, we zijn wel op zich wel uitgesnipt ja, 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 heel eng of een programma Paulien of misschien gewoon over mijn leven. Nee, nee, er staat we hebben je door. Jij bent de mol. Maar dan met een paarse filtstift. Dus dat, dat, dat vind ik dan oké. Okay. Ja. Grappig. Volgens mij is het hoog tijd om te gaan kijken naar de ontknoping. Yeah. Van wie is de mol 2013? Mijn handpoot gaat vasthouden. Oh, niet dan nog niet. Oorspronkelijk, origineel, onhandig. Je leefde op wanneer je niet hoefde te rennen. En lijkt allergisch voor adrenaline. Of is dat schijn? En komt je imago van introverte schijfkamergeleerden je wel goed van pas? Je bent moeilijk te peilen. Kijk de kat uit de boom, waardoor je onaantastbaar lijkt. Kees, de 
goed lachse, ongecompliceerde gangmaker van de groep. De ideale reisgenoot. Maar ben je ook een ideale kandidaat? Het lijkt allemaal makkelijk te gaan bij je. Misschien wel te makkelijk. Misschien deed jij niet eens je beste potten spekken. Strooide je juist zand in de motor. En ben je daarmee de ideale mol. Paulien, één keer was jij in ieder geval de mol. Bij het kampvuur in het Krugerpark. En dat ging je verdacht goed af. Slim als je bent. Misschien omdat jij die rol al veel langer speelt. Omdat jij vanaf dag één al de mol bent. Kees, je goede humeur is je wapen. Je lacht alle problemen weg en bent niet van de wijs te brengen. Omdat je een heel helder doel voor ogen hebt. Iedereen die te dichtbij komt het spel uitwerken. Als je dan goed gelukt. Kees. Paulien. Wie is de mol? Het zit erop. Je mag eindelijk uitademen, in het ja. volle licht komen. Ja. Hoe voelt dat? Nou, wat ik zeg, het is niet goed voor je hart, het spel. Ik heb nu een hartslag van, uh, nou wat is hoog? 400 of zo. Uh, maar het is eruit, het hoge woord. Ja. En het voelt uh, fantastisch. Ik vond het, ik denk, als ik echt gewoon op werkgebied kijk, ik denk dat ik dit het aller, aller, allerleukste vond om ooit, wat ik ooit gedaan heb. Met de boelbesodemieteren. De boel bezorgd. Ja. 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 Nou, je hebt het fantastisch gedaan. Tegenover je zit iemand die het ook heel knap heeft gedaan. De winnares. Paulien Cornelissen. Gefeliciteerd. Heel goed gedaan. Ben je trots? Ja. Ja, ik ben wel trots, hoewel het een heel erg close call was. Want uh, naar ik begrepen heb, uh, zat, hebben wij één vraag verschil gehad op de... Op de eindtest. Echt waar? Yes. Ja. Oh, ja. Oh, dit is zout in de wonden strooien. Ja, nee, dit is, dit is bedoeld nee. als eerbetoon. Oké. Okay. <laughs> Wanneer kreeg jij Kees door? Uh, nou, vanaf aflevering 1 heeft hij altijd bij mij, uh, zat hij bij mij in het rijtje van mensen die ik verdacht. En dan, als je, dat, als je hem al verdenkt, dan valt heel veel daar natuurlijk wel binnen. Ja. Uh, het kan ook ja. gevaarlijk zijn, tunnelvisie. Ja, daarom heb ik wel altijd gespreid tot, tot twee afleveringen voor het einde. Vanaf toen ben ik er helemaal op gaan zitten. Maar eigenlijk, als ik nu nadenk, in, in aflevering 1 dacht ik veel meer dat Kees de Mol was. Dan, ja, ja, dat is later dus toch weer een beetje veranderd. Maar ik heb hem altijd mede verdacht. Ja. En toen op een gegeven moment werd eigenlijk, nee, het was toch, toch, ja, toch gewoon Kees. Ja. Eigenlijk. Zaraida, <laughs> hoe is het met je? Wat? <laughs> Kees, hoe vaak heb ik tegen jou gezegd, Kees, ik weet dat jij het niet bent, want als jij het wel bent, eet ik mijn schoenen op. Ja. Hij heeft het in je gezicht gezegd, ik ben niet de mol. Ja. Ja. 
En jij gelooft het? Ja. En ik weet, ik bedoel, ik heb ook seizoenen gezien die hier voorkwamen. En ik weet dat er altijd zo'n debiel is die aan de mol vraagt, ben jij het? En dat de mol zegt, nee, natuurlijk niet. En dat de, dat de debiel dan denkt, nou, vink, die dan niet, in elk geval. We gaan kijken naar uh, de molbiechten. Nou, hoe Kees het heeft ja, aangepakt. Ja, 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 ja. We zijn heel benieuwd. Kees Tol. En ik ben de mol. Vandaag hadden we de eerste opdracht, de dropping. You know what it is? Uh, nou, de mol, dat is natuurlijk algemeen bekend, opereert het liefst alleen. Want dan kan hij gewoon lekker vrij uit mollen. En dat heb ik vandaag gedaan. Nou ja, de eerste aanwijzing was 20 zak. De tweede aanwijzing was Marokka. Nou weet ik dat Marokka een plaatje is. En niet alleen de naam is van een politiestation. Ik weet ook dat we heel dicht in de buurt zijn van de kerk waar we uiteindelijk naartoe moeten. En dit is natuurlijk de ruit. Maar ja, ik kan natuurlijk geen kwaad om er nog eentje extra te openen, toch? Ik had vijf enveloppen. Of was 100 euro minder in de pot. Ik dacht bij mezelf, ik kan ze alle vijf openen. Maar dan ben ik misschien een beetje verdacht. Ik kan er ook gewoon vier openen, wel binnen de tijd. En dan ook nog met wat geld. Wat heb je dan? Dan heb je geld. Win je sympathie, word je niet verdacht. Ja, alle begin is moeilijk, Kees. Maar het lijkt jou hier meteen al makkelijk af te gaan. Ja, nou ja, kijk, dit is natuurlijk ook een opdracht waar je alleen bent. Dus heb je nog niet te maken met andere kandidaten. Dus hier, hier, hier ben je vrij om te doen wat je wil en kan doen. Dus dit was gewoon, ja, dit vier enveloppen openen en toch nog wat geld in de pot. Prima. En had jij hier al een tactiek voor ogen? Zo'n soort mol wil ik zijn? Uh, uh, ja, maar in de praktijk is dat toch altijd anders. Achteraf denk ik, en jullie moeten maar zeggen of dat wel of niet zo is. Ik, ik ben voor mijn gevoel altijd heel erg dicht bij mezelf gebleven. Dus ik ben niet extra slim gaan doen, niet extra dom. Dus ik heb me zeker niet teruggetrokken. Ik heb zelfs vaak de leiding ook genomen. En ik stond vooraan als er wat moest gebeuren. Dus ik was aanwezig, uh, mezelf en toch ook de man. Ja, en het ging je goed af. Ja. ja. Dus dat zien we ook bij de bungee jump. Met een spectaculaire molbiecht kunnen we wel stellen. Oh my god! Ik weet alleen dat ik eenmaal dacht dat ik niet zou springen, maar ik ben toch gesprongen. Maar voor nu is dat niet zo erg. Want ja, ik ben de mol en de mol heeft geen vrijstelling nodig. Dus ik kwam beneden, had erbij ook nog eens geen vrijstelling, wat voor mij eigenlijk wel lekker uitkwam. Want dan kon ik eventjes lekker een beetje kwaad worden en uh, tegen de medekandidaat van wat is dit nou? Nee. Ja, je hebt gezegd dat je hoogtevrees had in die bus. Dat heb ik niet gezegd. Dat is echt gezegd. Oké, okay, bij deze opdracht wordt er sowieso geen geld verdiend. En ik word sowieso niet verdacht. Als man. Wat wil je nou nog meer? Jezus, jij is zo'n spel wel echt, jongen. Dat denk ik. Zelfs wanneer je op je kop aan een bungee touw hangt, ja, denk je er nog over na hoe je je medekandidaten kunt benadelen? Ja, ik, ik, ik had daar niet van tevoren ja, over Kees. nagedacht. Het was heel spannend, want die kandidaten stonden echt... 100 meter verderop. Dus ik praat ook een beetje zachtjes tegen die kamer. Voor hetzelfde geld hadden jullie me verstaan. Ik vind het meest bizar dat je een meter van mij afstond. En ik voelde me echt nou, best wel schuldig. <laughs> en je had bijna de tranen in je ogen. Ja. Het... Ja, ja. ja, ja dat... Voor mij kwam nou. het eigenlijk wel goed uit dat ik geen vrijstelling had. <laughs> dus jij was gewoon uh, blij daar. Je was gewoon... Eigenlijk was ik blij. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik wist natuurlijk, Ewart, dat jij ja. niet zou springen. Nee, oh, nee toch? Ja. Ja, ja. Want hoe zit dat, ja. Kees? Jij, jij verdient hier zelf geen vrijstelling, maar zorgt er ook voor dat Ewout geen vrijstelling nee, ja, heeft. Vervolgens dat... gaat hij als eerste naar huis. Ja. Voel je dan schuldig? Nee. Ja, nee. Ja, nee. Kijk, de mol uh, die, die, nee. die is voor een paar dingen verantwoordelijk. Zo min mogelijk geld in de pot, verwarring veroorzaken en kandidaten naar huis sturen. Nou, dat heb je ik goed dacht, gedaan. En ik dacht, als Ewout nou wel die vrijstelling uh, uh, verdient, kan die die eventueel nog later verkopen weer aan jou. En dan hebben we dus duizend euro in de pot. Achteraf werd dat niet gedaan, maar ik dacht zo min mogelijk vrijstellingen. Okay, ja. 
is uiteindelijk zo min mogelijk geld in de pot. Ewout, je vriend Kees. Ja, en het was nog wel zo gezellig in het de twijfelaar, heel... ja, Kees. Ja. 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 Nee, maar ik ben echt in shock, ja. want we hadden... Je bent nou ja, we hebben wel gelachen of zo die twee dagen. En, eh, en toen hij terug was, ben ik nog een keer heb ik op een boot in Volendam gezeten aan... Wat was het? Aan bier. Man. Aan bier. Ja. We gaan naar de volgende molactie kijken. Het dicté. Ik het gedink dat ik jou kon vergeet. Het dicté. Nou, ik ben echt heel erg slecht in dictees. Maar dit dicté was toch wel ietsjes anders. Want ik had dit dicté natuurlijk al lang thuis op een nachtkastje liggen. En ik heb het elke dag geoefend. En als jullie nou een klein beetje beter naar mijn dicté hadden gekeken... hadden jullie in ieder geval veel minder fouten. Stel, jullie hadden mijn dicté gewoon uitgekozen... hadden jullie wel geteld no. Fout. Wow. Wow. Nee, oh, wat een goede zaal. Ja, ja, ja. Nee, al die cases, hij snapt het niet. Een foutloos dicté. Was je ja. niet bang dat je medekandidaten je hoger zouden inschatten? Uh, uh. Nee, want als ik dit dicté serieus zou moeten doen, dan had ik er echt niks van gebakken. Uh, ja, maar want er, er was wel iets raars mee aan de hand. Want je zei, ik weet dat je het aan me gaf en dat je zei, ik heb er niks van, ik heb er niks van. En toen zag ik wel dat je ek had ja. geschreven met een e in plaats van ja. ik. En toen zei ik, hé, hey, goed. Ik vond het doodeng, want jij kwam na dat dicté nog naar me toe. Van, je had een goed dicté, je had een goed dicté. Dus ik denk, oh god, ja. als ik maar niet door de man val. Ja, dit was de eerste opdracht uh, waarbij ik jou echt ging uh, verdenken. Omdat ja, want jij ik, had ik hier ging... een, uh, jij had een theorie, hè, Janine. Jij wilde ja, de mol ging... uit, uittesten. Ik ging expres een beetje mollen door in een andere categorie fouten te gaan zitten. Ik dacht, kijken wie er mee gaat. En Kees en Tim gingen mee. Maar wat jij heel slim doet, ja, dat was ook is jij laat elke keer andere mensen dan uiteindelijk een fout maken. Ja, want jij hij zegt inderdaad, ja. inderdaad, inderdaad. En op het ja. laatst zegt hij, Tim, zeg het maar. Ja. Tim, ja. 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 En dan gaat hij, ja. boteren zuiden. Ja. Ja. Jij duwde mij er gewoon, gewoon in. Ik wil nu een antwoord hebben. Jezus. Tim, Tim. Jezus. we kiezen voor, uh, um, ja, voor uh, de laatste optie. 500 euro. Ah. En daarna kan ah. ik ja. zo lekker dat ik de bol was. En daar ging je weer. Is dat op zo'n moment is dat geïmproviseerd op zo'n moment? Ja, want dat kan je niet van tevoren bedenken. Nee, nee uh, ja, dat is gewoon gelijk reageren op wat er gebeurt. Tim naar voren duwen. Hup, Tim. Ja. Ja. En daar ging hij. Heel leuk, leuk situatie. Ja. Het volgende fragment. Vandaag hadden we een heerlijke opdracht voor de mol. Ik mocht namelijk alleen de mijnvlakte op om daar geld te gaan zoeken. En dat heb ik gedaan. Kees, je moet meer naar rechts. Je loopt terug naar links. En daarbij was ik druk aan het rennen. Ik was de kwats aan het ontwijken. Ik heb een slijming gemaakt. Ik viel. Tania en Sarai, daar stonden te schreeuwen in de tent. Oh, Kees, je bent ja, onze ja, held. Ja, Wil je nou nog meer als mol? Oké, okay, dit gaat heel erg goed, Kees. En die bomen rijden daar naartoe, daar is het geld. Ik wist als mol natuurlijk precies waar de envelopjes lagen. Dus ik ging recht op mijn doel. Af. Ja, Kees, het Pakte dat envelopje van de paal. Haalde het open. Zag dat er 300 euro in zat. Ik dacht, hmm, daarvoor zijn er 200 voor Kees. En die 100 heb ik weer teruggestopt. Het envelop dicht gedaan. Ben ik teruggerend naar de tent. Deed alsof ik helemaal naar de kloot was. Ik zeg, Joep, hier heb je de envelop. Ik weet niet wat erin zit. Top. Mission complete. Joep, hier nog de penningmeester en een scherpe penningmeester. Want jij Zeker. had door dat er ja. geld ontbrak. Ik, ik, wist, ik wist dat er geld uitgehaald was. Het, het klopte niet met het met met aantal biljetten. Maar het leidde je niet tot de mol. Nou, het punt was dat ik... Uh, uh, ik wist namelijk dat Daniel, die had, die had geld eruit gehaald. Tenminste, nee, die had in ieder geval de envelop geopend. Dat zei hij ook. En ik was ook nog op... Uh, dacht dat Janine was. Die, die ging namelijk die helemaal niet mee. Die stond elke keer bij dat, het iPadje. En, en daar lag al die open envelop met geld. Dus die, ja, ze had echt alle mogelijkheid om dat geld daar... Terwijl wij druk bezig waren ja. uit te halen. Die over begint. <laughs> en uh, ik heb me niet gerealiseerd dat, dat hij die envelop opengemaakt. Want je hebt ze weer dichtgemaakt. Ja. Dus, ja ik had niet ik heb het geld uit, onder ja. de boom weggepakt en vervolgens die envelop weer dichtgemaakt. Maar ik had in ieder geval wel de analyse gepakt. Dat wel. Je dat was geld die dat was. Ja. De volgende opdracht, de Big Five. Oh. Ja. Ik heb hem. Ja. 
heb vandaag een topdag. Wij kwamen op een gegeven moment bij Tim aan. Die stond natuurlijk in het laatste hok. Maar als je maar weinig gezegd, ik moet hier uitkomen, anders ligt ik uit het spel. Oké. Okay. En we hadden geen discussie, we haalden Tim gelijk uit het hok. Dus je mag nog even door. Nou. En toen zag ik in ene dat hij drie kokos in zijn achterzak had. Ik dacht, mm, oké, okay, die moet ik hebben, want kokos worden uiteindelijk geld. En geld wil ik niet. Dus ik had op een gegeven moment op een hele sluwe manier een kokertje uit Tim zijn achterzak gestolen en die vervolgens in mijn eigen rugzak gestopt. Ik dacht wel gelijk van, hm, dit heeft hij waarschijnlijk gevoeld, dus die informatie moet ik met hem gaan delen, anders word ik natuurlijk verdacht. Maar dat heb ik gedaan. Tim haalde daar wel Carolien bij, wat ik ook niet erg vond, want Carolien verdacht mij heel erg. Ze hebben eruit gepakt. Ik heb mijn zak gepakt. Ah, motherfucker. En ik ben gewoon eerlijk geweest. Ik zeg, jongens, ik heb deze koker uit Tim zijn achterzak gestolen en de rest van de groep weet dat niet. Wat moeten we ermee doen? Zullen we deze openmaken? En daar kwamen de magische woorden van Carolien. Kees, haal hem open. Oké, okay, dus ik haal het witte velletje eruit. Trek, Kees. En dat betekent geen foto. En geen foto betekent geen geld. Kees. Ja? Vroeger bij geklusterd zakkenrollen? Nee, maar misschien moet ik daar eens eventjes na gaan, over na gaan denken. Nee, ja. ja dit was nou weer zo'n zo moment dat je dan uh, uh, kijkt naar het Tim Kont, wat ik overigens <lacht> En dan zie je daar die kokos uh, zitten. Dus ik denk, ja, ik kan, ik kan nu doen alsof ik die dingen niet zie zitten. Maar ik kan er ook wel wat mee doen, want jij had ook niet tegen ons gezegd dat je die kokos had. Ik heb, ik heb er helemaal niks over, uh, nee. over, over, over gezegd. Dus niet... Ik had die gewoon. Eigenlijk wilde ik gewoon die koker stelen zonder dat je het door had. Dat had nog veel mooier geweest. Ja, ja. Maar ik was er heilig van overtuigd, wat ik ook in het filmpje zeg, uh, dat jij mij door had. Ja, dus ik voelde ik denk, iets. Ik, ik denk, ik moet het nu met hem delen, anders val ik door de mand. Maar ja, mission toch compleet, want die koker is uiteindelijk open gegaan. Je hebt lef getoond als ja, mol. Ja, dat, dat moet je dan gewoon maar doen. De volgende opdracht. De kabelloopopdracht zat er aan te komen. En ik wist natuurlijk al van tevoren dat ik het meest kon mollen als ik op de kabel zou lopen. Mensen zouden woorden naar mij toe schreeuwen. Ik zou het net niet horen. Ik zou het net eventjes verkeerd interpreteren. Maar ja, ik had eventjes één dingetje over het hoofd gezien. Ik ben op zoek naar drie mensen die uh, geen bezwaar hebben tegen wat adrenaline op de vroege ochtend. Want we waren met z'n vieren die dat graag wilden doen. En toen werd er gestemd dat beter ik aan de oever kon gaan staan. Ik heb niks met taal, jongens. Dus ik had zoiets van, weet je, deze keuze is gemaakt. Even een stapje terug. Ik ga eens kijken wat ik daar allemaal kan doen. Ik werd in eerste instantie helemaal vooraan op die bergtop, op die rotsblok gezet. En voor mijn gevoel zat ik nu veel te dicht tegen die kabel aan. Ik ben een stukje erachter gaan zitten, of een stukje, een metertje of drie. Zodat die kandidaten mij nu veel moeilijker konden horen. Huwelijksvruchtbaarheid zijn ver! Wat? Huwelijksvruchtbaarheidscijfer! Wat? Wat? Die heb ik al gehad. Ik kan je niet verstaan. Die heb ik al gehad. Oh, dan pak ik een volgende. Eh, uh, drop. Stroop. Drop. Stroop. En zo ging dat uh, tot drie keer aan toe. Dus nu als mol heb ik best wel goed mijn best gedaan. Heb immers maar 75 eurotjes binnengebracht. Drop en stroop. Ja, het was een mengelmoesje daarvoor. <laughs> het was een mengelmoesje. Maar jij stond hier in één keer op een plek waar je helemaal niet wilde zijn. Nee, nee. Je hebt een heel scenario bij elke opdracht van daar wil ik, op die positie wil ik staan. En dat lukt niet altijd. En dat was bijvoorbeeld bij deze opdracht. Uh, mijn geluk wel bij deze opdracht was dat ik dicht bij de waterval zat. Dus ook het minst uh, goed te verstaan was. Ja, en dan, en dan bedenk je wat, wat kan je doen op dat moment om toch nog zout in de wonden te gooien. Dus toen ben ik drie of vier meter naar achteren gaan zitten zodat ik nog moeilijker te verstaan was. Ja. En Ewout, jij zit dan te kijken op televisie naar dit soort opdrachten. Is er een moment geweest waarop jij dacht... Mijn vriend Kees, dat is de mol. Geen moment. Nee, ik zit met verbazing zit ik naar al die beelden te kijken nog steeds. Maar er was ook een keer een andere mol in het spel. Twee zelfs, bij het kampvuur. Bij de volgende opdracht kan iedereen de mol zijn. We gaan een kampvuurspelletje spelen. Als kandidaten de mol weten te ontmaskeren, dan komt er 1500 euro in de pot. En dat wil ik niet. Kijk ernaar, neem het in je op. 
en besef je wat je rol is vanavond. Dus het spel werd gespeeld en een aantal belangrijke personen werden al snel uitgeschakeld. Zoals een Carolien en een Tim en een Tania. En ik bleef eigenlijk alleen over met diegene waar ik over mee wilde blijven. Met Sarayda en met Paulien. En dit is de beslissende dag. Want als er nu een kandidaat wordt uitgeschakeld, heeft de mol gewonnen. Ik zag heus wel dat Paulien de mol was. Maar goed, ik wil dat natuurlijk niet toegeven. Want ik moet natuurlijk zijn rijden aanwijzen. Want wat gebeurt er dan? Paulien heeft drie jokers, kan mij maar reed roesten. Geen 1500 euro in de pot. Hij kent dat spel dan niet. Maar hij zit er wel ineens in mijn, ja, soort van, met een soort autoriteit bij. Die we verder niet van hem kennen, want ineens is het niet meer gezouwen. <lacht> Dit is niet. Ik vind dat dat enkel, enkel, dubbel, dubbel. Dat weer is weg. En dat ging goed. Dat ging heel erg goed. Sterker nog, op een gegeven moment verdachten ze Ruida en Paulien mij als mol. Oh, je bent het voor gewoon verdomme. <lacht> Verdorie. Kees. <lacht> Ik vertrouw jou. Hoe lekker is het nou dat ik als echte mol naar op een stoel zit als kandidaat en dat zij mij verdenken als mol. Snap je het nog? Ik wel. Draai mijn kaartje om. Kandidaat. Oh, Paulien! Paulien! Ik zei het toch? Paulien. Mission complete. Mission complete? Ja. En dat je met Paulien wilde overblijven snap ik, want je had door dat zij de mol was aan het kampvuur, maar waarom ze rijden? Zij vertrouwt, volgens mij geloof ze nog steeds niet dat ik de mol ben. Zij heeft, wij vertrouwden elkaar zo erg. Serijder vertrouwde mij zo erg. Serijder was op dat moment een balletje waar ik uh, alles mee kon doen. Ik, ik, kon, ik kon haar, ik kon haar, en ik, en ik hou groot van haar, maar ik kon haar zo lekker bespelen. En ik snap niet dat jullie allemaal niet zagen dat Pauline de mol was. Want wat was jij slecht in dat spel? Ja, hoe wij slecht. Wat dat was jij? Ik dus ook niet. De Daniel was slecht, maar jij was nog. Ja, jij zag het. Paulien ging gewoon tot helemaal te zeuren, hoor. Ja, ja, dat is de mol. Nee, maar dus weet denk... je wat het wel was? Daniel, met alle respect ga ik nu even zeggen, maar jij was echt nog slechter. Ja, ja. dat was, klopt. Ja. Ik was nog heel slecht. Was er iemand aan het kampvuur die door Pauliens gedrag door had dat zij in het echt niet de mol kon zijn? Ik had het tegenovergestelde. Ik dacht, weer te ver natuurlijk, dit doet ze nu juist. Zo van, <laughs> ik kan het niet. Zodat we allemaal denken dat zij het niet is. En dan is ze het natuurlijk ik toch. Ik heb geen moment in dit hele spel gelogen. Nee, gespeeld of gespeeld überhaupt. Nee, maar dat wist ik niet. Dat was Bij verdacht. het dagvuur of gedurende de alles? Helemaal. We gaan naar het goud zoeken kijken. <laughs> We moesten op zoek naar goud. Ik had het geluk dat ik naar een zandhoop werd gestuurd die eigenlijk een beetje in een uithoek lag. Dat is voor een mol natuurlijk fantastisch, want dan kan ik een klein beetje mijn eigen dingetje doen. Maar fijn, ik op zoek naar goud en ik hoopte dat ik een van de eerste zou zijn die een stukje goud zou vinden. Want dat kweekt, kweekt vertrouwen. En jawel, ik roer met die schotel. En daar zag ik zo'n stukje liggen, een stukje goud. Ik zeg, ja, ik heb er één, ik heb er één. Ja, één. ik heb er ook één. En ik hoorde aan de andere kant van de rivier, goed zo, Kees, ga door. Kijk, wat je natuurlijk kan doen om in deze opdracht te mollen... is ofwel heel langzaam te werk gaan, wat Sarada sowieso heeft gedaan... en Paulien ook. Of je kan natuurlijk een aantal goudstukjes achterwege houden. Of weggooien. Dat zou zomaar kunnen. Ja, maar kijk hoe ik dat doet dan. Ja. Kijk maar kijken dan, vies wow. ja, ja, Echt koud hoor. Wat? Nou. Ja, oh. Gooit in het water of zo? Er zat er honderd in. Hoeveel had je er wel niet, man? Ja, ik had er een stuk of aan. Waarom gooi je. Maar Daniel en Stim, je kon er donder op zeggen dat de mol hier dit zou gaan doen: klompjes ja. weggooien. Ja. Jullie zaten vlakbij, niet gezien. Nou ja, gek, want hij gooit echt zo en zo. Hij heeft veel subtieler moeten gooien dan. Maar toch, ik heb niks gezien. Nee. Wel op gelet? Nee. 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 Maar ik heb, ik heb eigenlijk... Ja, tijdens opdrachten... Ik was nooit zo bezig met wie is er aan het mollen of zo. Het, het was meer... Ja, je weet hoe het programma heet. Je weet hoe het programma heet. Ja, je weet hoe het programma heet. Ja, 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 ach, weet ik veel. Ik... Ja, jij zat in wie is James Bond? Jongens, luister, weet je. Ik zat er gewoon in. Ja. Ja. Dus, duh. Oké. Okay. We gaan naar de volgende opdracht. En dat is misschien wel de spannendste opdracht geweest voor jou als mol. De ontmoeting. Ik ga 
gaat tegen de mol praten? Ongelooflijk spannend was geweest. Zo oh. vreselijk spannend. Alleen al, alleen al dat die kandidaten echt nou, misschien 15 of 20 meter achter je staan. Je voelt letterlijk de adem in de nek. En wat ik zelf heel spannend vond was dat uh, ik kreeg een zootje zwarte gewaden om. En ik dacht, jongens, ze zien het aan mijn postuur. Weet je? Ik, ben, ik ben breder dan uh, Paulien is. En, en, en ik was ook bang dat ze mijn handen zouden zien. En ze hadden, mensen van, van het programma hadden zeg maar, stickertjes op de, op de toetsen geplakt. Ja, van die ja, toetsen moet je in toetsen. Ja. Dus ik, ik zat daar inderdaad als een of andere jost. Ik denk, oh god, weer hoog en weer laag. En die kandidaat staat achter me. Vreselijk spannend. Daniel, de, de actieheld van Wie is de Mol van dit jaar, kunnen we wel stellen. Had jij niet de neiging om naar de mol toe te rennen en de keef van zijn hoofd af te trekken? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel regels. Dus, hè? <lacht> ik wil, kijk, misschien speel ik het spel niet zoals je dat zou behoren te spelen, maar met sommige dingen wel. Ja, nee, dat, dat... Ja, de volgende opdracht. Ik zou graag Daniel willen nomineren als penningmeester. Ik vind Kees ook een goeie. Ik zeg ja, het toch? Ja, ook absoluut helemaal goed. Zullen we voor... stemmen? Ja. Ja, ik vond natuurlijk zelf dat ik meedeed in de stemming. En dan vind ik niet dat ik mee moet stemmen. Dus ik heb mijn handjes lekker langs mijn lichaam laten hangen. En Daniel vervolgens, die stemt wel mee. Die stemt mee. 1, 2, 3. Dus uh, ja, het was overduidelijk dat ik de nieuwe penningmeester zou worden. Met natuurlijk in mijn achterhoofd houdende dat de penningmeester straks wordt gevraagd om in de helikopter te stappen. Om vervolgens naar een of andere bergtop te vliegen om daar wat geld uit een envelop te halen. Dus echt, dit plannetje is precies gegaan zoals ik het van tevoren had gedacht. Helemaal top. Wij kwamen eraan met de helikopter op die bergtop. Ik zou natuurlijk de envelop van Carolien openen, want die verdenk ik nou eenmaal. Nou, in het envelopje van Carolien zat 1500 eurotjes. En ik kon het toch niet laten om ook eventjes in mijn eigen envelop te kijken. Kijk, ik weet natuurlijk dat Carolien niet de mol is. Want dat ben ik. Ik ben toch heel nieuwsgierig wat er dan in mijn envelopje zou zitten. Kees is de mol. Goed voor. 3000 euro. 3000 euro's. Heb gone in the wind. <laughs> Heel even naar die verloren pot. Er wordt gestemd over een nieuwe penningmeester. En het is briljant zoals je dat doet. Jij stemt niet mee waardoor jij de penningmeester ja. wordt. Ik had eigenlijk ook stiekem gedacht dat hij ook niet zou stemmen, maar hij stemt vervolgens mij. En ik denk, ik wilde, ik wilde daar eigenlijk een, gel een, een geluksdansje doen. Ja, ja. Ik denk, en hou je rustig, hou je rustig, je bent de mol en je krijgt nu de pot in handen. Ja. Dus ik heb hem heel rustig gehouden. Ik denk, oké, okay, we gaan het heel rustig doen. Ik denk, nou, dit is nou weer zo'n opdracht waarvan je van tevoren bedenkt, als je dan in die helikopter kan komen, dat zou fantastisch zijn. En dat gebeurde. Dat was echt... En dit was, een, dit was een gloriemoment voor de mol, maar voor jou moet dit verschrikkelijk geweest zijn als penningmeester de pot kwijtraken. Ja, ja, ja. Ik had zoiets van ja, de mol heeft toegeslagen. Dat was mijn perspectief daarin. Van ja. hoe kan dat dan dan weg zijn? Voelde je je schuldig? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, het was ja, verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk, maar daarna, toen ik hoorde van... Uh, ja, Tania, het was een Kees daar weer. Wij hadden gewacht op dit moment. Ik denk, ik ga je slaan. <laughs> Sarayda, jij stelt voor om Kees de penningmeester te maken. Je zegt het hardop, de mol. Mm. 
-hmm. Hoe kijk je er nu naar? Nou, dat, ik kan niet rood worden, maar als het zou kunnen, schaamrood <laughs> op mijn kaken. Ja. Ik vind het echt heel leuk om de uitzendingen te kijken, maar ik zit nu voor het eerst dat ik een beetje denk, nou, we zijn wel klaar. <laughs> Omdat alles wat ik doe, alles wat ik doe, dat was al niet heel heldhaftig, maar nu is het zeg maar echt dom. <laughs> en dat vind ik wel, nou, vind ik best ingewikkeld. Maar goed gedaan hoor. Nee, ja, okay. De volgende opdracht. Ik heb gelijk die hoek ingetrokken. We kwamen vanochtend aan bij de winkel en de opdracht was om zoveel mogelijk verduisteringsmateriaal te kopen om de kamer totaal te verduisteren. Art had ook gezegd, kijk meer dan alleen op ooghoogte. Dus ik had al gelijk al zoiets en alle andere kandidaten natuurlijk ook. We moeten zoeken naar kokers, want die liggen nog verstopt in deze winkel. En we waren als malle aan het zoeken. En geloof me als ik zeg dat ik niet wist waar die kokers lagen. Ik was namelijk echt ook gewoon op zoek naar kokers. En we staan op een gegeven moment met vier kandidaten te kijken in de schap. En ik zie in mijn ooghoek... Carolien zou rijden, jullie stonden er bovenop. Ja. We hadden volgens mij net dat zeil gepakt. En dat lag aan de andere kant. Dat was mijn geluk, want ik had zo'n object toe. waar ik die kokers ja. achter kon verstoppen. We, 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 ja, twee seconden. Ja. Maar, maar hoe gaat... Nou ja, dit, voor je zelfvertrouwen is dit soort oh. beeld niet echt... Uh... Maar ik had wat ik zeg, ik, ik dacht ik kan ze alle twee verduisteren. Maar ik kan ook eentje dan weer toegeven. Want dan heb je weer, ben je weer de goede kandidaat die een koker vindt. Twee keer weer vindt. goed wil. En uh, die andere... Heb ik verduisterd. De volgende opdracht. De opdracht van vandaag was natuurlijk een, een jongensdroom. Je wordt achterna gezeten door een helikopter met daarin een medekandidaat met die met een laser kunt op je schiet. En jij moet er maar voor zorgen dat je niet geraakt wordt en zodat je zoveel mogelijk torpedootjes aan het eindpunt krijgt om vervolgens de vrijstelling van Daniel af te pikken. Jij links. Oké, dank, dank. Ik vond het heerlijk. En natuurlijk vond ik het heerlijk dat ik ook vandaag weer een beetje samen met Carolien dan de held van, de, van deze opdracht was. Ik heb er één in. Ga, ga. Ik wist natuurlijk dat ik afgeschoten werd. Ik voelde dat ding trillen, ik zag lampjes daarboven. Dus ik denk, ik ben afgeschoten. Maar hoe fijn is het dan als je dan jezelf eventjes van je beste kandidaten kan laten zien? Yes. Ik heb groen! Kan jij nog? Ja! Geef! Gooi! Ga! Ik leid hem af, ik leid hem af. Ik heb op een gegeven moment nog een topito aan Carolien gegeven. Ik zeg, Carolien, ik heb groen, ik kan niet meer. Jij moet voor mij naar de finish rennen met deze groene topito. <laughs> Carolien moet ongetwijfeld bij zichzelf gedacht hebben. Die Kees doet dit spel toch echt wel heel erg goed. Moet ik misschien toch niet nog eens een keertje door mijn mollenboekje heen te kijken of er misschien nog wat andere verdachten zijn. Dag Daniel. Ja, Kees is wel een goede verdachte van mij. En ik was heel verbaasd eigenlijk over het feit dat, dat hij zo enthousiast meedeed en dat hij echt tot zweet stond op zijn gezicht. En ik dacht, nou, als dit mij mooi is, dan heb ik het waarschijnlijk toch fout. Ja, Carolien. Ja. De mol probeert je hier op het verkeerde been te zetten. Ja. Lukte ja. dat? Um, uh, eventjes, ja. Maar daarna uh, kon ik toch wel weer concluderen dat het hem ook weer niet zo heel veel uh, opleverde. En toen ik wist dat we natuurlijk afgeschoten waren, denk je, oh ja, dat maakte dan helemaal niks uit wat je deed. Want je wist dat je al afgeschoten was en dat ik het al was. Dus dan... Laten we eens naar de, de actieheld naast jou gaan. Daniel. <lacht> ja. Ja. Ken je hem nog? Ja, ik ken hem nog. Ja, ja het doet nog steeds pijn. Want je verdedigt hem met verven ja. in deze opdracht. En dan ga je er bij de test uit. Ja, stom hè? En anders had je in de finale gestaan. Ja. ja, je gaat wel op het moment dat je dat rode scherm krijgt en je gaat naar huis. 
Ja, dan ga je alles nog een keer na. En ook de paar dagen daarna, als je, als je inmiddels gewoon al lang echt weer thuis bent en je weet dat het echt over is, zit je toch nog steeds s'avonds van, oh ja, maar wacht even, ik had natuurlijk, oh, ik had natuurlijk, daar had ik dat. Dus je, het, het blijft wel lang doorspelen, ja. ja. En Ewo, dit was niet voor jou geweest, volgens mij. Ik had dit echt afschuwelijk. <lacht> ja, dat rennen in dat veld, oké. Okay. Maar dat hangen uit die helikopter, dat... Uh... Nee. Nee. Sommige dingen ben ik blij dat ik ze gemist heb. <lacht> oké, okay. de volgende opdracht. Ik sta graag voor. Ja, ik ook, als ik heel eerlijk ben. Maar dat ik heb ik... vandaag uh, weer een lekkere opdracht gehad. Ik stond in een positie dat alleen Paulien me een klein beetje kon bekijken, maar lang niet de hele tijd. En daar heb ik goed misbruik van gemaakt. Op momenten dat ik aan mijn touw moest trekken, heb ik mijn touw laten vieren. En op het moment oh. dat ik mijn touw moest laten vieren, heb ik aan mijn touw getrokken. Drie, twee, één, trekken! Trekken, 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 trekken! Heer, weer! Dus al met al heb ik alles een beetje tegengewerkt wat ik maar kon doen. En vooral aan het einde, toen de lodebal nog maar zo'n stukje verwijderd was van de glazen kom, was ik degene die zei van ja, maar we hebben zo hard getrokken aan de touw van Caroline dat er is echt geen beweging meer in te krijgen. Dit gaat gewoon niet lukken, want we hebben er met z'n drieën net aangehaald. We kunnen ook zeggen, oké, okay, dan gaan we voor de 500. Het is wel kut. Het is iets of niets. Nou, geloof me, als ik kandidaat was en ik had gezien dat de lodebal zo'n stukje verwijderd was van 1000 euro, had ik aan dat touw gaan hangen ook. Maar erin had hij gekomen. En eerlijk gezegd heb ik helemaal niet zo hard getrokken aan de touw van Caroline. Ja, zet kracht! Zet kracht! Zet kracht! Nog harder! Ja! Ik ga hier weg! Oké, stop. Oké, stop. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar het lijkt erop alsof je steeds brutaler werd. Ja, maar dat je er ook steeds toch... meer plezier in beleefd. Ja, ja, maar als je er geen plezier aan hebt, dan moet je niet meedoen. Nee, die dames stonden echt. <laughs> met al het gewicht op dat touw te trekken. Ja, ja. En, en ze stonden met hun rug voor en ik, en ik stond weer achterin. En dat is de beste positie van voor de man op dat moment. Dus ik heb, ik heb dat touw wel vastgehouden, maar ik heb er niks mee gedaan. Heel hard trekken! We gaan naar de laatste molactie: de trein. Beste winnaar, toen wij vanmiddag de trein betraden, wist ik natuurlijk al dat Spencer, de barman, het geld zou uitreiken als je een goede vraag bij hem zou beantwoorden. Dus ik ben gelijk naar de beste man gegaan. Hi Spencer. Yes. You have to do something for me. I do have folded bills over here. Folded bills. Whenever a contestant gives you a wrong answer, just give them this money. When the contestant gets a wrong answer, they get the folded money? Yes. Got it. Een soort van sigaar uit eigen doos. Nou, dit moeten we eens even bespreken, Kees. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wij kregen ieder drie vragen uh, van Spencer. Als wij uh, een antwoord goed hadden gegeven, zouden wij 250 euro krijgen. Dus jullie hebben die drie vragen beantwoord. En jullie hebben op alle drie de vragen geld gekregen. Dus, dus jullie dachten dat ze alle drie de vragen goed hadden beantwoord. Dus er zou 2250 euro verdiend zijn bij deze opdracht. Maar dat is allemaal geld uit de eigen pot. Want hebben jullie het geld bij je wat daar verdiend is? Gevouwen. 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 Niet gevouwen. Mm -hmm. Caroline? Of is dit ook niet? Ja, uh, gevouwen, gevouwen, niet gevouwen. Inderdaad, jullie hadden één juist antwoord. Beide. En die andere twee hebben gevraagd. En ik had ze alle drie goed, maar ja goed, ik ga natuurlijk niet dat geld daadwerkelijk ontvangen, want mijn zijn ook alle drie gevouwen. Want dus... jij had alle drie de vragen goed, dat zou betekenen dat je 750 euro voor de pot verdient. Ja, maar ook dit geld kwam uit de pot. Dat had je ook met Spencer geregeld. Ja, ook met Spencer geregeld. Ja, ik als mol wist natuurlijk de antwoorden op de vragen. En ik kreeg ook drie prachtige, mooie, onaangetaste 250 euro biljetten. Thank you very much. En toen dacht ik bij mezelf, maar wacht eventjes. De mol gaat natuurlijk niet tijdens de allerlaatste opdracht nog eens eventjes de pot spekken voor 750 euro. I do have a small question. Sure. 
Can I exchange these for folded ones? To change those for folded ones, please. Certainly. Dus al met al heb ik erbij gedragen dat er niet zoveel extra geld meer in de pot is terechtgekomen. Thank you very much. Pleasure. Niets voor jou in de pot. Waarom wilde jij zo graag dat ze geld zouden verdienen met deze opdracht? Nou, zij dachten nu dat ze alle drie de vragen goed uh, hadden beantwoord. En als je de drie vragen goed had beantwoord, werd je uiteindelijk weer naar een kamer gestuurd. En in die kamer stond een kistje met het juiste antwoord. Wie is de mol? Dus zij werden naar een kamer gestuurd, openden het kistje en daar stond volgens mij in jouw geval Caroline in. En in jouw geval Pauline. Dus het was een soort van laatste... Uh, uh, aanpak om ze nog, nog op het verkeerde been te zetten. Ja. En een ander gevolg is niet 2250 euro verdienen met deze opdracht, maar 500 euro. Ja. En dat is natuurlijk helemaal wat de man wil, toch? Met de groeten van Kees. Nee. En dat betekent dat de eindstand van de pot 17.120 euro is. En die is voor de winnaar Paulien Cornelissen. Goed, de eindstand van de pot is bekend, de winnaar is bekend, de mol is bekend. En u thuis had nog meer aanwijzingen waardoor u kon weten wie de mol is. De verborgen aanwijzingen. Alle titels van de afleveringen wezen naar de identiteit van de mol. Aflevering 1 heette Het verlossende woord. En zoals je net al zag vertellen de eerste letters van de toespraak van de priester wie de mol is. Aflevering 2 heette Spiegelbeeld. De mol was duidelijk te zien in de weerspiegeling van Tania Sonnebril. Aflevering 5, Fluister en Huiver. Het is Zaraida die het fluistert. Kees is in dit spel de mol, niet ik. Aflevering 7 was een ontwikkeling. Look what I found. De enige koker waarin fotopapier zat dat nog ontwikkeld kon worden... ...was de koker die de mol vond in de supermarkt. We zijn geld aan het ontwikkelen. Nee. Ook het dansje Enkel Enkel Dubbel Dubbel van Kees was een aanwijzing. In Morse code betekent enkel enkel I en dubbel dubbel M I N. Het geboortejaar van de mol werd duidelijk in beeld gebracht tijdens de test in aflevering 1. En in dezelfde aflevering waren er vijf kandidaten die enveloppen inleverden bij de kerk. Maar er was er maar één die dat deed terwijl het logo van de mol levensgroot in beeld was. In aflevering 9 was het wel heel duidelijk. In de trein vond iedere finalist een kistje met daarin de naam van de mol. Kees zag zijn eigen naam. In de trein lag de identiteit van de mol sowieso voor het oprapen. Alle negen verhalen die de kandidaten kregen voorgeschoteld, wezen direct naar de mol. Deze en nog meer aanwijzingen kun je allemaal teruglezen op wieisdemol.avro.nl Mol, ben jij een man? Kees? We hebben al je biechten gehoord. Gefeliciteerd, je bent er vanaf. Hoe kijk je er zelf op terug? Uh, heel erg leuk. Uh, grappig. Uh, trots op mezelf, trots op deze ploeg. Want ik heb echt wel een aantal vrienden gemaakt, ondanks dat ik misschien... <lacht> Sommige mensen Zou ik daar niet over nagedacht? Nee, nee, ik kijk echt met, uh, met, met heel veel plezier op terug. Je was een fantastische mol en jij was een fantastische winnaar. En je sluit aan in een prachtig rijtje van winnaars. <lacht> Ooit verwacht dat je zou winnen? Um, nou, ik had maar twee broeken bij me, omdat ik echt dacht dat ik maar, er maar een week in zou zitten. En toch waren er ook rare momenten dat ik ineens dacht, maar natuurlijk win ik dit. Dus er was een gek iets aan de hand. Nou, je hebt het heel knap gespeeld en gewonnen. Het was een genoeg om naar je te kijken, dat geldt voor jullie allemaal. Het was een voorrecht om met jullie door Zuid-Afrika te mogen reizen. Dank jullie wel voor deze prachtige serie. Ik zou zeggen, proost. Proost! proost. Hallo, Oh, wat zei iedereen is Volgend jaar! <laughs> Avro.nl, want daar praten de kandidaten na over deze finale en de hele serie. De mol gaat weer ondergronds. Tot volgend jaar.
Luister morgen vanaf 2 uur naar de Roadshow op Radio 2. Daar is Kees te gast.